Selamat sore Pak Antoyo. Selamat sore Pak. <laughs> Teman-teman kita uh, saat ini saya dengan Pak Antoyo dengan teman-teman nih dari LHK ini ada dari Pak Abnen, ada teman Pak Adi, Pak Kurin dan kita naik perahu nih menuju ke apa Pak? KE. KE ya, e. kawasan ekonomi, ekonomi esensial. esensial ya. 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 Pak Andoyo ini kebetulan beliau ini tokoh masyarakat sekaligus penggiat mangrove. Ya. Penggiat mangrove dan ketua kelompok juga Pak. Ketua kelompok ya. juga. Beliau dari desa Desa Pesantren. Pesantren. Kecamatan Ulu Jami ya, Kabupaten Malang. Teman-teman beberapa waktu yang lalu kita bikin konten di Desa Limbangan ya, Desa Pesantren, desanya Pak Andoyo ini berada di seberang dari Sungai Tomal. Ya. Jadi sebelah baratnya dari uh, Limbangan. Pak Andoyo kan punya rumah di sana Pak ya, iya. di Desa Pesantren. Bahwa merasakan banjir rob itu yang parah mulai tahun berapa Pak? Uh, saya berada di Sido Mulyo ya, Dusun Sido Mulyo dari pesantren itu sudah 20 tahun Pak. 20 tahun ya. Uh, uh, tapi dari 20 tahun itu baru rumah saya baru terkena apa itu air pasang. Masa. Itu mulai paling parah itu tahun 2021. 2021. Uh, uh, tahun 2020 belum Pak, belum terkena air pasang. Itu baru terjadi tergenang air pasang itu mulai 2001. Masa itu di pertengahan tahun parah-parahnya akhir 2001 pak ketika parah itu seperti apa kondisinya pak? ya artinya parah e, semua rumah yang ada di khususnya tiga ada ada lima RT pak hmm. lima RT yang ada di Dupo Sido Mulyo itu terkenang air air pasang air rum itu bukan cuma satu dua jam pak itu bisa satu hari satu malam e, itu bergantian selama dari mulai bulan September sampai Januari artinya sampai melebihi tahun 2001 tapi parah-parahnya ya antara Oktober, November, Desember itu Pak parah-parahnya nah ketika kondisinya lagi buka seperti itu aktivitas masyarakat seperti apa tuh terganggunya ya, itu? yang jelas aktivitas masyarakat ini sangat terganggu yang pertama para petani tambang para petani darat khususnya melati terus e, perkebunan baik perkebunan darat maupun perkebunan apa itu e, daerah sawah itu juga sangat terganggu pak artinya benar-benar sangat terganggu artinya terganggu itu ya mau beraktivitas tidak bisa hasil daripada budidaya maupun hasil pertanian juga boleh dikatakan ya ancur lebur pak setelah tahun 2001 itu kan berarti masyarakat mulai khawatir kalau ya. ke, ke depan ini seperti apa Bapak bisa membayangkan kira-kira? Ya masyarakat sangat khawatir apalagi kemarin mendapatkan informasi dari beberapa instansi artinya instansi pemerintah yang yang bisa dipertanggungjawabkan bahwasannya penurunan tanah ini dalam setiap tahunnya itu informasinya sampai 10 cm Pak, per tahunnya itu jadi masyarakat ya sangat apa ya merasa boleh dikatakan ketakutan, boleh dikatakan ketakutan lah. Kebetulan di wilayah kami kemarin juga ada eh, budidaya panami yang boleh dikatakan memicu terjadinya penurunan tanah itu. Kenapa dikatakan memicu terjadinya penurunan tanah? Karena kemarin hasil investigasi masyarakat itu menggunakan air apa itu sumur bor pak bukan pengambilan air dari laut oh. jadi, jadi menggunakan air tanah uh, uh, jadi menggali tanah lah artinya sumur bor dan kedalaman sumur bor itu bisa ratusan meter, meter. itu yang yang mengindikasikan uh, apa itu mempercepat penurunan tanah itu sendiri terus masyarakat tahu kalau ada Iya. Langkah-langkahnya apa? Ya, alhamdulillah kemarin eh, yang melaksanakan budidaya itu sudah berhenti hmm. dan eh, ini dalam beberapa bulan ini sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Hmm. Yang tadinya air sumur perumahan pakainya sanyo hmm. pada waktu kemarin itu nggak bisa keluar air harus diganti dengan apa itu namanya jet pump atau kompresor. Sekarang sudah kembali lagi hmm. menggunakan Uh, sanyo, sanyo ya. uh, uh. 
Jadi di dalamnya sudah terisi lagi ya? Nah, kemungkinan di dalamnya sudah terisi lagi karena budidaya panami kebetulan secara tidak langsung sudah mulai kolam pak. Hmm. Artinya sudah sudah tidak nyaman lah untuk budidaya panami ini. Nyatanya di daerah kami uh, udang panami ini sudah sudah mulai pada tutup, pada tutup dengan sendirinya maksudnya. Pak Pandaya ini ke depan, uh, Bapak masih melihat ada banyak kegiatan mangrove ya? Iya. Bapak punya harapan apa itu di Pemalang ini? Ya, saya di samping pegiat mangrove, juga kelompok, harapan kami uh, penanaman mangrove ini semakin, semakin apa ya, semakin digalakan, juga semakin dilindungi Pak. Artinya kalau kita cuma nanam tapi tidak dari pemerintah daerah tidak melindungi. Artinya tidak mengayomi tanaman itu ya sama saja bohong Pak. Artinya sementara ini memang tidak ada penjarahan tanaman tidak ada, penjarahan lahan tidak ada. Cuma kan eh, tanaman-tanaman ini tergerus abrasi Pak. Lah harapan kami ya pemerintah pedulilah. Pemerintah peduli dengan kondisi alam yang semakin ke sini semakin e, memprihatinkan menurut kami. Ya. Terima kasih Pak Ando. Ya, terima kasih Pak. Ini hati dan juga saran-saran ya kepada ya. pemerintah. Teman-teman, itulah yang bisa kita diskusikan dengan sore ini dengan Pak Ando. Mudah-mudahan masih terus dengan konten Juliarto, Dr. Putranto. Yang topik mangrove ini akan kita makin perbanyak kepada konten-konten berikutnya. Sampai ketemu lagi di konten lain.